డబ్బుల చెల్లింపులు జాప్యం వద్దు పత్తి కొనుగోలుపై హరీష్ రివ్యూ కొడంగల్లు మెట్రో ట్రైన్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రెండు వేల మందికి ఉపాధి వస్తుందన్న కేటీఆర్ అసెంబ్లీ ముట్టడికి పోలీసుల అడ్డంకులు అన్ని జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ నేతల అరెస్ట్ ఎటు తేలని చిన్నారి తన్విధ కేసు పాపతో మాట్లాడిన న్యాయమూర్తి యాదాద్రిలో రెండో రోజు పవిత్రోత్సవాలు హయగ్రీవుణ్ణి కొలుస్తూ ప్రత్యేక పూజలు సెక్రటేరియట్లో జాయింట్ కలెక్టర్లు మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు మంత్రి హరీష్ రావు జిల్లాలో పత్తి కొనుగోళ్లు డబ్బు చెల్లింపులపై అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు సీసీఐ కేంద్రాల ద్వారా రైతులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా పత్తి కొనుగోళ్లు జరపాలని అధికారులను ఆదేశించారు మంత్రి హరీష్ డబ్బుల చెల్లింపుల్లోనూ ఎటువంటి జాప్యం చేయొద్దన్నారు ఎనిమిది వందల కోట్ల పెట్టుబడితో కొడంగల్లో మెట్రో ట్రైన్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభం కాబోతోంది అన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ మేథో సర్వో డ్రైవ్ సర్వీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తో ఎంఓయూ కుదుర్చుకున్నట్టు తెలిపారు ఫ్యాక్టరీ కోసం కొడంగల్ దగ్గర వంద ఎకరాలు కేటాయించినట్టు తెలిపారు ఫ్యాక్టరీ ద్వారా రెండు పేల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు వరంగల్లో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలని కేంద్రాన్ని అడిగినా ఎలాంటి స్పందన లేదన్నారు మంత్రి భారతదేశంలో ఈరోజు రైల్వే ప్రొఫెషన్ సిస్టమ్స్లో రైల్వే ఎలక్ట్రానిక్స్లో నెంబర్ వన్గా ఉన్న మేధా సర్వో డ్రైవర్స్ అనే కంపెనీ మన హైదరాబాద్ కంపెనీ కావడం మన తెలంగాణ కంపెనీ కావడం ముందుగా గర్వకారణం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను కేంద్ర ప్రభుత్వం మాటిచ్చింది ఆరు నెలల్లోనే ఇండియన్ రైల్వేస్ ద్వారా వరంగల్లో ఒక వ్యాగన్ ఫ్యాక్టరీ ఒక కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతాము పరిశీలిస్తామని మాటిచ్చారు మూడున్నర ఏళ్ళు అయిపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ల్యాండ్ కూడా ఇచ్చి ఉన్నాము డెబ్బై రెండు ఎకరాలు కానీ అక్కడి నుంచి ప్రోగ్రెస్ లేదు తెలంగాణ కంపెనీ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము పెడతాము కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అంటూ ముందుకు రావడం ఆరు వందల నుంచి ఎనిమిది వందల కోట్ల పెట్టుబడి రాబోయే రెండు మూడు ఏళ్లలో రెండు వేల మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి అవకాశాలు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెట్టుబడుల కంటే కూడా ముఖ్యంగా ఈ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల వచ్చే యాన్సిలీరీ ఇండస్ట్రీ దాని చుట్టూ వచ్చే యాన్సిలీరీ ఇండస్ట్రీ దానిలో వచ్చే ఉపాధి అవకాశాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా కీలకం ఆల్రెడీ టీఎస్ఐఎస్సి ద్వారా ఒక వంద ఎకరాల స్థలాన్ని ఆ సంగారెడ్డి రంగారెడ్డి బార్డర్లో కొండకల్ అనే ఒక ఊరు ఉంది ఆ ఊరిలో వంద ఎకరాలు కూడా టీఎస్ఐఎస్సి నుంచి కేటాయించడం జరిగింది ఎంఓయూ సైన్ చేసిన నాటి నుంచి ఒక మూడు నాలుగు ఐదు నెలల్లోనే గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్కి వెళ్ళి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తామనే ఒక విశ్వాసం ఎందుకంటే వారు చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు అంటే వారితో ఎన్నిసార్లు కలిసినప్పుడు కూడా దే వెరీ దే సీ దే దే ఆర్ వెరీ సీరియస్ ఇన్వెస్టర్స్ కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ను చెత్త రహితంగా మార్చేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు ఎంపీ వినోద్ కుమార్ ఇందులో భాగంగా ప్రజలకు తడి పొడి చెత్తను వేర్వేరుగా వేసేందుకు బుట్టలను పంపిణీ చేశారు నగరంలోని ముకురంపుర ప్రాంతాన్ని మొదటి దశలో జీరో బేస్డ్ గార్బేజ్ ప్రాంతంగా మార్చి క్రమంగా మిగతా ప్రాంతాలపై దృష్టి పెడతామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ రవీందర్ సింగ్ కమిషనర్ పాల్గొన్నారు అధికారులతో చర్చించి జీరో వేస్ట్ గార్బేజ్ ఈ స్కీమ్ ను లాంచ్ చేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరీంనగర్ నగరంలో మరి ప్రజాప్రతినిధులు ఎంపీ శాసనసభ్యులు మేయర్ గారు కమిషనర్ గారు ఈ విధంగా ఒక్కొక్కరము ఒక్కొక్క వార్డును పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తీసుకోవాలని చెప్పి ఆలోచన చేశాము 
కొన్ని సందర్భాల్లో పట్ట మరి ఇప్పుడు పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ కానీ అట్లాంటి కానీ అవన్నీ చాలా ఇబ్బంది పెడితే అంత తొందరగా మరి అవి ఛేదించడానికి చాలా కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఈ తడి చెత్తను మాన్యూర్గా దాన్ని మార్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి మరి ఆ విధంగా మరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చేసి మిగతా గార్బేజ్ను కూడా మరి ఒక వినూత్న రీతిలో పట్ట కమిషనర్ గారు అదేవిధంగా మున్సిపల్ మేయర్ గారు ప్రతిపాదన మేరకు కేటీ రామారావు గారు కూడా దాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది ఊట్కూరు గ్రామంలో వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా జరిగిన గొడవల్లో బీజేపీ కార్యకర్తలపై అక్రమంగా కేసులు పెట్టారంటూ మెహబూబ్నగర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు ఆందోళనకు దిగారు బీజేపీ నాయకులు వెంటనే కేసులను ఎత్తివేసి అప్పటి ఎస్పీ కల్మేశ్వర్ ను సస్పెండ్ చేయాలని కలెక్టర్ ఆఫీసులోకి చొచ్చుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు దీంతో పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో రెండు వర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది పరిస్థితి విషమించడంతో నాయకులను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు అయితే పోలీసుల వైఫల్యంతోనే ఊట్కూరులో గొడవలు జరిగాయని ఆరోపించారు బీజేపీ నేతలు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను పోలీసుల వైఫల్యంతో మరి మసీదుల నుంచి రాళ్ళు వచ్చి పడ్డ తర్వాత కూడా వినాయక నిమజ్జనాన్ని ఆపి మరి చాలాసేపు నిలబెట్టి వాళ్ళను ఉద్రేక పూరితంగా వాళ్ళని తయారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మరి కేసులు బనాయించడం జరిగింది అదేవిధంగా పదకొండు ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేసి ఆ ట్రాక్టర్లు ఉన్నటువంటి గణపతులను పోలీస్ వాళ్ళే స్వయంగా వెళ్ళి నిమజ్జనం చేయడం అనేది జరిగింది ఎనభై మందిని మేము బయటకు తీసుకొచ్చే పర్వంలో భాస్కర్ పైన పీడీ యాక్ట్ పెట్టి చెర్లపల్లి జైలుకు తరలించడం ఎంతవరకు సభ అని చెప్పి జిల్లా శాఖ నుంచి మేము రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ చెల్లో అసెంబ్లీని మధ్యలోనే అడ్డుకున్నారు పోలీసులు ఉదయం నుంచి జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్ కు బయలుదేరిన నేతలు కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేశారు అన్ని ప్రధాన రహదారుల్లో చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసి తనిఖీలు చేశారు అవాంఛనీయ ఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉందన్న కారణంతో కొందరిని ముందస్తుగానే అరెస్ట్ చేసి స్టేషన్ కు తరలించారు దీంతో ఆందోళనకు దిగారు కాంగ్రెస్ నేతలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన చెలో అసెంబ్లీ పిలుపుతో కరీంనగర్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో ఉదయం నుంచే రోడ్లపైకి వచ్చారు కాంగ్రెస్ నాయకులు హైదరాబాద్ కు వెళ్లేందుకు సిద్దమైన నేతల్ని పోలీసులు అడ్డుకుని అరెస్ట్ చేశారు దీంతో రోడ్లపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపాయి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పెద్దపల్లి మంచిర్యాల జగిత్యాల జిల్లాల్లోనూ ముందస్తు అరెస్టులు కొనసాగాయి సమావేశాల మొదటి రోజే కాంగ్రెస్ చెలో అసెంబ్లీకి పిలుపునివ్వడంతో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా నాయకుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు దీంతో పోలీసుల వైఖరిని నిరసిస్తూ నేతలు ఆందోళనలు రాస్తారోకోలు నిర్వహించారు కామారెడ్డి నిజామాబాద్ జిల్లాలో అసెంబ్లీ ముట్టడికి బయలుదేరిన కాంగ్రెస్ నేతలు కార్యకర్తల్ని మధ్యలోనే అడ్డుకున్నారు పోలీసులు బోధన్ కామారెడ్డి నిజాంబాద్ బాన్సువాడ చుక్కల్ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే ప్రధాన రహదారులపై పికెటింగ్లను ఏర్పాటు చేసి నాయకుల్ని అరెస్ట్ చేశారు అటు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోనూ కాంగ్రెస్ నేతల్ని ముందస్తు అరెస్టులు చేశారు పోలీసులు చెలో అసెంబ్లీకి బయలుదేరిన వారిని మధ్యలోనే అడ్డుకున్నారు దీంతో నాగర్ కర్నూల్ నారాయణపేట్ కొల్లాపూర్ మహబూబ్ నగర్లలో ఆందోళనకు దిగారు నాయకులు ప్రజాస్వామిక హక్కుల్ని అణిచివేసే విధంగా పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో చెలో అసెంబ్లీకి బయలుదేరిన కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు విజయవాడ హైదరాబాద్ ప్రధాన రహదారిపై వాహనాల్ని తనిఖీలు చేసి అనుమానమున్న వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు 
సూర్యాపేట కోదాడ హుజూర్ నగర్ చిట్యాల యాదాద్రి భువనగిరి చౌటుప్పల్ మండలాల్లో వందల సంఖ్యలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల్ని అరెస్ట్ చేయడంతో స్టేషన్లలోనే నిరసనకు దిగారు నేతలు మెదక్ సిద్దిపేట ఉమ్మడి ఖమ్మం వరంగల్ జిల్లాలోనూ కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు అర్ధరాత్రి నుంచే ప్రధాన దారుల్లో పికెటింగ్లను ఏర్పాటు చేసి వాహనాల్ని తనిఖీ చేశారు రైతులకు మద్దతు ధర కోసం ప్రజాస్వామ్యయుతంగా నిరసన తెలిపేందుకు వెళ్తుంటే పోలీసులు అడ్డుకోవడం దురదృష్టకరమన్నారు నేతలు ఇద్దరు తల్లుల చిన్నారి తన్వితను ఖమ్మం జిల్లా లీగల్ సెల్ అథారిటీ న్యాయమూర్తి వినోద్ కలిశారు బాలల సదనంలో ఉన్న తన్వితతో మాట్లాడారు ఆమె మానసిక స్థితి బాగానే ఉందన్నారు తల్లి దగ్గరికి తీసుకువెళ్లాల్సిందిగా తన్విత కోరుతోందని చెప్పారు మరోవైపు తమకు వచ్చిన ఫిర్యాదుల కారణంగానే తన్వితను బాలల సదనంలో చేర్చామని చైల్డ్ వెల్ఫేర్ శాఖ ఉన్నతాధికారులు చెప్తూ ఉన్నారు అక్రమ దత్తతల వ్యవహారంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు ఇష్యూ ఇక్కడికి వచ్చినాక తెలిసింది నాకు బట్ ఐ హర్డ్ ద్రూ దెన్ దట్ అడాప్టెడ్ మదర్ ఆర్ అప్రో ఈజ్ రెడీ టు అప్రోచ్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ టు అప్రోచ్ హైకోర్టు ఇట్ సిన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు అడాప్షన్ అది కస్టడీ ఆఫ్ చైల్డ్ సిన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ లీగల్ ఇష్యూ కోర్టు డిసైడ్ చేయాల్సిందే దాన్ని ఐ ఆమ్ నాట్ సపోజ్ టు కామెంట్ ఆన్ దట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్ టు ఇష్యూ ఈస్ టు బి డిసైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ కారా గైడ్ లైన్స్ అండ్ రూల్స్ అండ్ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ రూల్స్ కాబట్టి దాని ప్రకారంగా డిసైడ్ చేస్తారు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ paramount consideration would be as per my knowledge is with regard to safety and security of child future and dan prakaranga ne decide cheyadam jarugutadi let us see what happens and i am not supposed to speak more on that morally evaraina sare pillalni dattata ivval anukunte please call to the 1098 child toll free number పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ చేయండి మీ పిల్లలు వద్దనుకుంటే చేయండి గవర్నమెంట్ గొప్ప చెప్దాము గవర్నమెంట్ ఒక ప్రొసీజర్స్ ప్రకారం వాళ్ళకి దత్తతను ఇస్తారు ఎవరైతే దత్త తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారో వక్ర మార్గంలో పోగాకండి ఒకసో వాళ్ళు కూడా అప్రోచ్ కానీ వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ అప్రోచ్ కానివ్వండి అక్కడి నుంచి మనకు ఉమెన్ చేబిల్ పేరుకి వస్తుంది అంటే ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం దత్త తీసుకుంటే కనుక అటు తీసుకున్న వాళ్ళకి పిల్లలకి అది బెనిఫిట్ అవుతుంది రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ మారుతున్నారన్న ప్రచారంతో కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారాయి నిన్న మున్నటి దాకా ప్రధాన అనుచరులుగా ఉన్న వారంతా రేవంత్ పార్టీ మారడం ఖాయమని తెలుసుకుని తమదారి తాము చూసుకుంటున్నారు ముఖ్య అనుచరులుగా ముద్రపడిన వాళ్లు కూడా అతని వెంట నడిచే సాహసం చేయలేక టీఆర్ఎస్ లో చేరుతున్నారు దీంతో క్యాడర్ ను కాపాడుకునే పనిలో పడ్డారు రేవంత్ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని కొడంగల్ నియోజకవర్గం టీడీపీకి కంచుకోట స్థానిక సంస్థల నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల దాకా నియోజకవర్గంలో టీడీపీదే ఊపు కొడంగల్లో టీడీపీకి మాజీ ఎమ్మెల్యే నందారం సూర్యనారాయణ బీజం వేశారు సూర్యనారాయణ మరణం తర్వాత అచ్చంపేట నియోజకవర్గ పరిధిలోని వంగూరు మండలం కొండారెడ్డిపల్లికి చెందిన రేవంత్ రెడ్డిని కొడంగల్ నుంచి పోటీలో పెట్టింది టీడీపీ బలమైన కేడర్ మద్దతుతో రేవంత్ రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు రెండు పేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ హవా కొనసాగిన టైంలో కూడా కొడంగల్ నుంచి రేవంత్ విజయం సాధించారు టీడీపీకి బలమైన కేడర్ ఉండడంతోనే ఇది సాధ్యమైందనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అంచనా రెండు సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత పార్టీలో జరిగిన మార్పులతో రేవంత్ టీడీఎల్పీ నేతగా పార్టీ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా కీలక పదవులు చేపట్టారు ఎమ్మెల్సీల ఎన్నికల సందర్భంగా ఓటుకు నోటు కేసులో రేవంత్ వ్యవహారం సంచలనం రేపింది ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో టీడీపీ మనగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారడంతో కాంగ్రెస్ లో చేరాలని రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ఇప్పటికే ఢిల్లీలో రాహుల్ ను కలిసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది ఇటు హైదరాబాద్ లోనూ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలను కలుస్తూ తన చేరికకు రూట్ క్లియర్ చేసుకుంటున్నారు ఇదే సమయంలో సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో పరిణామాలు మారుతున్నాయి రేవంత్ ప్రధాన అనుచరులుగా ఉన్నవాళ్లంతా తమ దారి తాము చూసుకుంటున్నారు మద్దూరు కొడంగల్ దౌలతాబాద్ మండలాల టీడీపీ నేతలు టీఆర్ఎస్ లో చేరారు నవంబర్ తొమ్మిదిన రాహుల్ సమక్షంలో రేవంత్ కాంగ్రెస్ లో చేరతారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది 
ఈలోగా తన నియోజకవర్గంలోని క్యాడర్ తన అనుచరులను కాపాడుకోవడం అవసరమని రేవంత్ భావించినట్లు తెలుస్తోంది ఇందుకోసం రేవంత్ కొత్త పార్టీ పెట్టాలని ఆలోచన చేసినట్లు కొడంగల్లో చర్చ జరుగుతోంది ఇదే విషయంపై కార్యకర్తలతో కలిసి చర్చించి తర్వాత వెనక్కి తగ్గినట్టు టాక్ అయితే పార్టీ వీడే అంశంపై రేవంత్ మాటల్లో స్పష్టత లేకపోవడం ఆయన అనుచరుల్లో అనుమానాలకు తావిస్తోంది వచ్చే ఎన్నికల్లో కొడంగల్ నియోజకవర్గం నుంచే పోటీ చేస్తారని చెప్పిన రేవంత్ ఏ పార్టీ నుంచి అనేది మాత్రం క్లారిటీ ఇవ్వలేదు కొంతమంది తన అనుచరులకు కాంగ్రెస్ లో చేరండి రేవంత్ చెప్పినా వారి నుంచి స్పందన రాకపోవడంతో ఆయన సైలెంట్ అయినట్టు తెలుస్తోంది ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలను విడుదల చేయాలంటూ కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ ముందు ఆందోళనకు దిగారు ఏఎస్ఎఫ్ నాయకులు నిధుల విడుదలలో జాప్యంపై ఒకరోజు దీక్షను చేపట్టారు వెంటనే ఫీజు బకాయిలతో పాటుగా అన్ని రకాల స్కాలర్షిప్లు మెస్ ఛార్జీలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు లేదంటే ఆందోళనను ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించి సత్తా చాటాడు సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ కు చెందిన ప్రేమ్ కుమార్ చదువుతో పాటు ఏదైనా సాధించాలన్న సంకల్పంతో అనంతగిరి కొండలపై ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకున్నాడు ప్రేమ్ ఈ నెల ఎనిమిదిన ఇరవై మూడు మంది సభ్యుల బృందంతో ఎవరెస్ట్ యాత్రకు బయలుదేరాడు చిన్న వయసులోనే ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని ఎక్కి అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాడు యాత్రను సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తి చేసుకుని పట్టణానికి వచ్చిన ప్రేమ్ కుమార్ ను బంధువులు స్థానిక నేతలు అభినందించారు నల్గొండ జిల్లాలో కూరగాయల ధరలు చుక్కలు నడుతున్నాయి మూడు వారాల కిందటి వరకు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్న కూరగాయల ధరలు ఇప్పుడు భారీగా పెరిగిపోయాయి గతంతో పోలిస్తే రెండు మూడు రెట్లు పెరిగాయి దీంతో కూరగాయలు కొనడం సామాన్యుడికి భారంగా మారుతోంది నల్గొండ జిల్లా జనాన్ని కూరగాయల ధరలు భయపెడుతున్నాయి ధరలు రెండు మూడింతలు పెరిగి సామాన్య జనానికి చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి నిత్యావసర సరుకుల ధరలు పెరిగి తతమతమవుతున్న ప్రజలు గత మూడు వారాల నుంచి కూరగాయల ధరలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు పావు కేజీ ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలకు వచ్చే వస్తువులు కూరగాయలన్నీ ఇప్పుడు పావు కేజీ ఇరవై రూపాయల వరకు అమ్ముతున్నారు సామాన్యుడు బతకాలంటే చాలా కష్టంగా పరిస్థితి ఉంది మామూలు ఈ ధరలు నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు ఈ కూరగాయల ధరలు కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి ఈ ధరల ప్రోద్బలంతోనే ఈ రైతులు తక్కువ గిట్టుబాటు అవుతుంది వాళ్లకు కానీ సామాన్య వినియోగదారులకు మాత్రం చాలా మోసం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకోవాలని కోరుతుంది నెల రోజుల కింద టమాటా మిర్చి ఆలుగడ్డ బీరకాయ చిక్కుడుకాయ పాలకూర ధరలు కిలోకు ఇరవై నుంచి ముప్పై రూపాయలు ఉండేవని కానీ ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ఎనభై నుంచి వంద వరకు పెరిగాయంటున్నారు జనం గతంలో వంద రూపాయలు తీసుకుని మార్కెట్కు వస్తే సంచి నిండా కూరలు వచ్చేవని పెరిగిన ధరలతో ఇప్పుడు పచ్చడి మెతుకులకు పరిమితం కావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందంటున్నారు ఏది తీసుకున్నా గానీ ఇంతకుముందు ఒక సంచి తీసుకొని వస్తే వంద రూపాయలు తీసుకొస్తే ఒక సంచి నిండా కూరగాయలు వచ్చేవి కానీ ఇప్పుడు సంచి నీడ డబ్బులు తీసుకొస్తే ఒక కవర్లోనో ఒక చిన్న సంచిలోనో కూరగాయలు తీసుకుపోయే పరిస్థితి అంటే అధిక మొత్తంలో రేట్లు ఏది కూడా ఈ నలభై రూపాయలకి యాభై రూపాయలకు కిలో తక్కువ ఏది లేదు కూడా దగ్గర దగ్గర వంద రూపాయల దగ్గర కూడా టమాటా కానీ మిర్చి కానీ మినిమం అందరూ కామన్గా వాడేటువంటి వాటి కూరగాయల రేట్లు చాలా అధికంగా ఉన్నాయి వీటి విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం కొంచెం చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుందని మా యొక్క కోరిక ఉంది స్థానికంగా కూరగాయలు అందుబాటులో లేకపోవడంతో హైదరాబాద్ వరంగల్ మెదక్ల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు వ్యాపారులు జిల్లా చుట్టుపక్కల మండలాల రైతులు కూరగాయల స్థానంలో పత్తి వేరుశనగ లాంటి పంటలు వేయడంతో కూరగాయల సాగు తగ్గి డిమాండ్ పెరిగిందంటున్నారు మరోవైపు రైతుల నుంచి తక్కువ ధరకు కొని మార్కెట్ లో ఎక్కువ ధరకు సప్లై చేస్తున్నారు దళారులు దీంతో అటు రైతులు నష్టపోతుండగా ఇటు వినియోగదారుల మీద భారం పడుతుంది నాగార్జున సాగర్ దేవరకొండ మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున దొండ సాగవుతోంది ఇక్కడ యాభై కేజీల బస్తాకు నూట యాభై రూపాయలు మాత్రమే చెల్లించి బహిరంగ మార్కెట్లో కేజీ యాభై నుంచి ఎనభై వరకు విక్రయిస్తున్నారంటున్నారు రైతులు
అది గోకర పండిస్తే అది ఎంత తెగుళ్ళు రోగాలు టమాటా పండించినా ఏది పండించినా అంత విపరీతమైన పంటలు వస్తలేవు ఈ రోజు మార్కెట్ వాళ్ళని చూస్తేనేమో ధరలకు బాగా ఇదైపోతుంది ఇలా రైతు చేసిన కష్టం వృధా అయిపోతుంది ఇలా మధ్య ధరలకు విపరీతమైపోతుంది ఇందులో పండించిన వానికి రైతుకు అయితే ఏం ఆరోగ్య పరిస్థితి అయితే లేదు అందరికి అందరికే భూస్తున్నాయి పెట్టి వాళ్ళకే సరిపోయే పరిస్థితి మాకు కాకరకాయలు వెళ్తున్నాయి నలభై రూపాయల కేజీ మార్కెట్లో అమ్ముకుంటున్నాం ఈ సొరకాయ ఇరవై రూపాయలు అమ్ముతున్నాం ఇక్కడ గుజుని అమ్ముకొని పోతున్నాం మార్కెట్లో పోతే తక్కువ రేటు అడుగుతున్నారు అని ఇక్కడనే మేము ఎదగడ రంగ కాడ మేము కూర్చొని అమ్ముకుంటున్నాం నలభై రూపాయల కేజీ కాకరకాయ నలభై రూపాయల కిలో కమాట సొరకాయ ఇరవై రూపాయలు మాకు ఇట్లా అమ్ముకోవడమే బెటర్ ఉంది ఇటుకు వచ్చితే అమ్ముతారే ఇంతో అంతో మిగులుతుంది ధరలు పెరగడంతో వ్యాపారాలు పడిపోతున్నాయంటున్నారు చిరు వ్యాపారులు గతంలో రెండు మూడు రకాల కూరగాయలను కొనుగోలు చేసేవారు కూడా పెరిగిన ధరలతో కొద్దిపాటి కూరగాయలతోనే సరిపెట్టుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు కూరగాయల ధరల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా వేల్పూర్లోని గీత కార్మికులు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు కుల వృత్తికి భిన్నంగా వేరే కులస్తులు కూడా కల్లుగీత వృత్తిని చేపట్టి ఐక్యతను చాటుతున్నారు ఒకప్పుడు కల్లుగీత వృత్తి వద్దనుకుని ఇతర పనుల కోసం వలస వెళ్లిన వారు ప్రస్తుతం కళ్ళు గీసేందుకు ముందుకొస్తూ ఉన్నారు గ్రామంలో ఒక్కసారిగా కల్లుగీత వృత్తికి ఎందుకంత డిమాండ్ వచ్చిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చూడాల్సిందే ఒకప్పుడు ఈ గ్రామం ఈత చెట్లతో కళకళలాడింది తర్వాత కొన్నాళ్లకు ఊరిలోని ఈత చెట్లన్నీ కనుమరుగయ్యాయి చెట్లు లేకపోవడంతో గల్ఫ్ దేశాల బాట పట్టారు కొందరు గీత కార్మికులు మరికొందరు ఇతర పనులు చేసుకుంటూ ఊర్లోనే ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు గల్ఫ్కు పోయిన వారు కూడా సొంతూరికి తిరిగి వస్తున్నారు గ్రామంలోని గీత కార్మికులకు మళ్లీ మంచి రోజులు రావడానికి కొంతమంది తీసుకున్న నిర్ణయమే కారణం ఇతర పనులు చేయడం ఇష్టం లేని గీత కార్మికులు ఇరవై ఎకరాల భూమి కొని అందులో ఈతవనం పెంచారు ఇది కాస్త అరవై ఎకరాలకు చేరింది ఇందులో ఇరవై వేల చెట్లు పెంచుతుండగా ప్రస్తుతం రెండు వేల చెట్ల నుంచి కళ్ళు గీస్తున్నారు పూర్తిగా మా పెద్ద మనుషుల కోఆపరేషన్ అనేది కొంచెం 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 కొనుక్కుంటూ పోయి దాదాపు ఒక అరవై అరవై ఐదు ఎకరాల దాకా భూమి సంపాదించింది ఒక్కొక్క ఎకరంకు పన్నెండు వేలు కావచ్చు కొన్ని ఇరవై వేలు కావచ్చు ముప్పై వేలు కావచ్చు ఎట్లా పెడితే అట్లా మా పెద్ద మనుషులకు దృష్టి ఒకటే ఉండే ఇలా మనం అందరం ఒకటే ఉండాలా మన పిల్లలు మంచిగా బతకాలా మనం ఎటు పోవద్దు మనం ఇట్లా వేసుకుంటే మంచుకున్న ఉద్దేశంతో మా పెద్ద మనుషులు అందరు కలిసి తీర్మానం చేసి భూమి గొనడం జరిగింది ఆ భూమిలో ఈ రోజు మేము చెట్లు గీస్తున్నామంటే దానికి పూర్తిగా మా పెద్ద మనుషులది అని మేము గౌరవంగా చెప్పుకుంటున్నాం ఈ గ్రామంలో నూట ఇరవై తొమ్మిది కుటుంబాలకు చెందిన వారు ప్రతి నెల కొంత డబ్బు జమ చేసి ఈత చెట్లు సాగు చేస్తున్నారు కొన్ని చెట్లు కళ్ళు పారే స్థితికి రావడంతో గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లిన వారు తిరిగి సొంతూరుకి వస్తున్నారు గ్రామంలోనే ఉంటూ కుల వృత్తిని కొనసాగిస్తున్నారు తర్వాత మళ్ళీ మేము వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చెట్లు గీస్తున్నాం చెట్లయినాయి కానీ మాకు ఇట్లా కొన్ని అప్పట్లో ఎట్లా అంటే భూమి కొన్నాం భూమి తర్వాత చెట్లు పెట్టుకున్నాం కాకపోతే చెట్లు తక్కువ అయిపోయినాయి నీరు లేదు నీరు లేక మేము కొన్ని చేసినాం ఇప్పుడు మా పెద్దలు అందరు కలిసి ఇంకా ఈ చెట్లు తీ పిల్లలు తీసుకొచ్చి పెట్టిండ్లు అందుకు నీళ్లు సరిపోవడం లేదండి తర్వాత మాకు ఇప్పుడు మట్టి హౌజులు ఉన్నాయి ఉన్న బోర్లుస్ ఆ మట్టి హౌజులో వాటర్ పోస్తే అది మొత్తం ఇంకిపోతుంది నీళ్లు నీళ్ళు వస్తే లేదు కొద్దిగా దానికి సిమెంట్ హౌజ్ కట్టుకోవడానికి సహకరించండి చెట్లన్నీ పెరిగి కళ్ళు వస్తూ ఉండడంతో సంతోషంగా ఉందంటున్నారు గీత కార్మికులు కొద్ది మందిగా తాము తీసుకున్న నిర్ణయం మంచి ఫలితాలు ఇస్తోందంటున్నారు మా తండ్రి నేను కలిసి చేసుకున్నాం దాదాపు నేను ఆరు సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందులు చేయబడి చెట్టు లేక ఏది లేక విదేశాలకు వలస వెళ్ళడం జరిగింది నేను మా నాన్న నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను ప్రతి నెల అవసరమైన కాడికి దీనికి ఎంత అవసరం అంత డబ్బులు పంపేవాడిని ఆ డబ్బులతోటి ఇంత ఇంత కొంచెం కొంచెం భూమి కొని చెట్లు ఇట్లా పెంపు చేశారు దీనివల్ల ఇప్పుడు నేను తిరిగి వచ్చిన తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నాకు జీవనోపాధి దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాల నుంచి మేము చెట్లు నాటి చేసుకుంటూ వస్తున్నాం నీళ్ళు లేవు లేని దాన్ని లేని దాన్ని కూడా అన్ని కులాలు కూడా అంత కలిసి మంచిగా కట్టుతో చేసుకుంటున్నాము మాకు బోర్డులు సాక్షి కావాలా సాయం చేయండి ఇప్పుడు యాభై అరవై ఏళ్ళ నుంచి మాకు ఏది సాయం లేదు ఏ ప్రభుత్వం సాయం చేయలేదు ఇప్పుడు మాకు సాయం చేయాలా అయితే ఊరిలో వేరే కులాలకు చెందిన వారు కూడా కళ్ళు గీస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు వరంగల్ నీట్ లో టెక్నోజీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వేడుకలు గ్రాండ్ గా మొదలయ్యాయి తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న పాఠాలతో రకరకాల ఎగ్జిబిట్లు తయారు చేసి తమ టాలెంట్ ను ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈవెంట్ కు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులు హాజరయ్యారు దీంతో నీట్ ప్రాంగణం సందడిగా మారిపోయింది
వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులతో సందడిగా మారింది వరంగల్ నిట్ క్యాంపస్ నిట్ టెక్నాలజీ అండ్ రెండు వేల పదిహేడు పేరుతో ప్రారంభమైన ఈవెంట్ అదుడు చనిపిస్తోంది ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ఐదు వేల మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ యాభైకి పైగా ఎగ్జిబిట్లను ప్రదర్శిస్తున్నారు మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ ఉత్సవాల్లో మొదటి రోజు రోబో హెలికాప్టర్ లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది నిట్ లో ప్రదర్శిస్తున్న ఎగ్జిబిట్లను చూసేందుకు నగరంలోని ప్రభుత్వ స్కూళ్లకు చెందిన విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించారు ఆర్గనైజర్లు పాఠశాలల విద్యార్థులకు సైన్స్ టెక్నాలజీల మీద అవగాహన కోసం ప్రదర్శన ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు ఇందులో సెల్ తో బావి మోటార్ ఆన్ చేసే విధానం సైకిల్ తొక్కితే నీరు పైకొచ్చే విధానం ఆలోచింపు చేసింది కిందికి వెళ్లి మోటార్ దగ్గరికి వెళ్లి ఆన్ చేసుకున్నాం కాకుండా ఒక కేవలం ఒక మొబైల్ ఫోన్ తో ఆన్ మరియు ఆఫ్ చేసుకునే విధంగా ఈ పరికరం ఉపయోగపడుతుంది అలాగే విద్యుత్ ని అలాగే నీటిని మనము వినియోగ అంటే వేస్ట్ చేయకుండా మనం చూసినట్టు జరుగుతుంది ఈ ఎగ్జిబిట్ ద్వారా విద్యార్థులు తయారు చేసిన త్రీ డి హెలికాప్టర్ ఈవెంట్ లో హైలైట్ గా నిలిచింది డెబ్బై కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకువెళ్లే విధంగా దీన్ని తయారు చేశారు స్టూడెంట్స్ కాపర్ ఐరన్ లతో పరికరాన్ని అతికించే ప్రక్రియ లేజర్ కటింగ్ విధానం విద్యార్థులను ఆకట్టుకుంది మెటలజీ మెటీరియల్ సైన్స్ నుంచి మేము ఈవెంట్ చేసినాం యాక్చువల్ గా ఈవెంట్ భాగంగా ఈ పుట్టి ఏంటంటే నార్మల్ మనకి ఇంట్లో దొరికే క్లే కన్నా చాలా ఎలాస్టిక్ గా ఉంటుంది ఇది ఇంట్లో కూడా వేయవచ్చు యాక్చువల్ గా దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నార్మల్ గా మీకు ఉన్న బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో దానికంటే ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ సేఫ్ వర్క్ చేస్తుంది ఫోన్ లేజర్ వెల్డింగ్ అండ్ లేజర్ బ్రేజింగ్ ఇందులో మేము కాపర్ ఐరన్ ఈ రెండు పదార్థాలని కలిసి అతికిచ్చాం చాలా వరకు ఈ రెండు పదార్థాలు అంత ఈజీగా అతుక్కోవు కానీ లేజర్ బీమ్ యూజ్ చేసి ఈ రెండింటిని ఈజీగా అతికియచ్చు ఇది చాలా కొత్త ఎగ్జిబిట్ టెక్నాలజీ ఆన్ లో వివిధ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు తయారు చేసిన యాభైకి పైగా అంశాలను ఇక్కడ ప్రదర్శించేందుకు అనుమతించామన్నారు ఆర్గనైజర్లు వీటితో పాటు పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ స్మార్ట్ ఆటోమేటివ్స్ గ్రీన్ గణేష వంటి ఈవెంట్లను నిర్వహిస్తున్నామన్నారు హంగర్ గేమ్స్ ఈ సబ్ జనరల్ ఈవెంట్స్ హే అండ్ లైక్ బ్రాంచ్ ఈవెంట్స్ మై సివిల్ ఈవెంట్స్ హే అండ్ లైక్ ఫర్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ యాప్టీ లైక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ రౌండ్ అండ్ ఇఫ్ సమ్ వన్ క్వాలిఫైస్ దాట్ దాన్ వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రాక్టికల్ మోడల్ అండ్ ఆల్ ఆ టెక్నాలజీ అండ్ ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ టెక్నికల్ ఫెస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని వినియోగించుకుని విద్యార్థులు తయారు చేసిన ఎగ్జిబిట్స్ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి సన్నిధిలో జరుగుతున్న పవిత్రోత్సవాలు రెండో రోజుకు చేరాయి వేడుకల్లో ఇవాళ స్వామివారికి నిత్య పూజలతో పాటు సుదర్శన హోమం నిర్వహించారు అలాగే స్వామివారికి నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో తెలిసి తెలియక చేసిన తప్పులను మన్నించమంటూ ప్రతి ఏటా ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తామన్నారు పండితులు మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఉత్సవాల్లో విద్యాధిపతి అయిన హయగ్రీవుణ్ణి కొలుస్తూ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇవి తెలంగాణ అప్డేట్ స్టేట్ హోన్